ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പവർ സിസ്റ്റത്തിലെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചു ആ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലേക്ക് പതുക്കെ നമുക്കൊന്ന് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഹാസ് എ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ത്രീ മെഗാവാട്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ മെഗാവാട്ടാണ് ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ്റെ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കണക്റ്റഡ് ലോഡാണ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മെഗാവാട്ട് ആൻഡ് എ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മെഗാവാട്ട് അല്ലേ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ട്വൻറ്റി മെഗാവാട്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡും തന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഇതിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോവാട്ട് അവർ പെർ ആനം ദ ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഓൾസോ ലോഡ് ഫാക്ടറീസ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ഈ ഫാക്ടറികളെ പറ്റി ഒരു ധാരണ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറികളെ പറ്റി ധാരണയില്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഫാക്ടറികളെ പറ്റി നല്ല ധാരണ വേണം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം നമ്മളെ ജനറൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ കുറേയേറെ ഫാക്ടറികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫാക്ടറികളിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഒരു ഭയങ്കര ഫാക്ടറാണ് കാരണം സം ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് റേറ്റിങ്ങിനാണ് കണക്റ്റഡ് ലോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാക്സിമം ഡിമാൻഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു മാക്സിമം ഡിമാൻഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ള ലെവലല്ലേ അതായത് നമ്മളൊരു സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് കപ്പാസിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങളെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആവറേജ് ലോഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു ആവറേജ് ലോഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഇവിടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും അത് നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആനുവൽ ആവറേജ് ലോഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ആരുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആവറേജ് ലോഡുമായിട്ട് എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആവറേജ് ലോഡിനെ ഒരു ഡേ ഒരു ദിവസത്തിൽ ആവറേജ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്ററിനെ ഡേ ഡിവൈഡ് ബൈ യുവർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അതുപോലെ ആവറേജ് ലോഡിൻ്റെ മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ മന്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ യുവർ നമ്പർ ഓഫ് ഹവേഴ്സ് ഇൻ എ മന്ത് സിമിലർലി ആവറേജ് ലോഡിനെ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ജനറേറ്ററിന് ഇയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ അവേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ രണ്ട് ഫാക്ടറികൾ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് ആവറേജ് ലോഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ലോഡ് ഫാക്ടർ പഠിച്ചിരുന്ന ഓർമ്മയില്ലേ ലോഡ് ഫാക്ടർ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ലോഡ് ഫാക്ടറുടെ ഡെഫിനിഷൻ ലോഡ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആവറേജ് ലോഡ് ആവറേജ് ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ആവറേജ് ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അല്ലേ അതാണ് നിങ്ങളുടെ എന്താ ലോഡ് ഫാക്ടർ ലോഡ് ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എത്രയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ ലെസ് ദാൻ വൺ ആവേണ്ട വേറൊരു വാല്യൂ ആണ് എന്താ ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ എന്തായിരുന്നു ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് യുവർ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് നമ്മളിവിടെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ന്യൂമറേറ്റർ ചെയ്ത മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ കണക്റ്റഡ്
അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് ഫാക്ടർ ആണ് ലോഡ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അടിയന്തരമായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യുവർ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് നിങ്ങളെ കണക്റ്റഡ് ലോഡിനെ ഡിവിഷൻ കൊടുക്കുക മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതുക മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മെഗാവാട്ട് ഇത് രണ്ട് മെഗാവാട്ടിലാണ് യൂണിറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല രണ്ടും എന്നാണ് മെഗാവാട്ടിലാണ് വേറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നില്ല മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കണക്ട് ലോഡ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ യുവർ ഫോർട്ടി ത്രീ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ത്രീ യുവർ ആൻസർ ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ആൻസർ ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് ആ ഫാക്ടറികൾ പറഞ്ഞാൽ ക്യുക്ക് ഓഫ് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം സോ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ ക്ലിയർ ആയി ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ലോഡ് ഫാക്ടറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകളാണല്ലോ ലോഡ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ലോഡ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ലോഡ് ഫാക്ടറിൻ്റെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുത്തത് ലോഡ് ഫാക്ടർ ലോഡ് ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോഡ് ഫാക്ടർ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഡ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഫോമില നമുക്ക് ആയതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ലോഡ് ഫാക്ടർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ലോഡ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ലോഡ് ആവറേജ് ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ യുവർ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ആവറേജ് ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ യുവർ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആവറേജ് ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ യുവർ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ലോഡ് ഫാക്ടർ ആവറേജ് ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ യുവർ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് ലോഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ യെസ് ആവറേജ് ലോഡ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അവരെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യെസ് ഇവിടെ ഇത് നിങ്ങൾ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ സിക്സ് യെസ് ഇവരെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് ലോഡ് അല്ല അവർ തന്നിരിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പഠിപ്പിച്ചത് ആവറേജ് ലോഡ് അല്ല അവർ തന്നിരിക്കുക എന്താ പറയുന്നത് ദ യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റർ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റിനേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് എങ്ങനെ പെർ ആനം യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റഡ് പെർ ആനം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് പെർ ആനം ഇതെവിടെയാണ് കട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ആവറേജ് ലോഡിൻ്റെ ഇയർ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റഡ് അതായത് കിലോ വാട്ട് അവർ ഇൻ ആൻ ഇയർ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫാക്ടർ കേട്ടില്ല അത് തന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ആൻസറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും സോ നമ്മൾ ആ ഫോർമുല ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഫോർമുല റിവൈസ് ചെയ്ത ആൻസർ ആയിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആവറേജ് ലോഡാണ് ആവറേജ് ലോഡിൻ്റെ ഫോമുല നമ്മൾ ഒന്നും കൂടിയും എഴുതുക ആവറേജ് ലോഡ് ആവറേജ് ലോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ ഇയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആര് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ഇയർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റർ ഇയർ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെൻ റേസ് സിക്സ് അപ്പോൾ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ എഴുതുക ഡിവൈഡ് ബൈ ആരെ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സെവൻ സീറോ ടു സീറോ കിലോ വാട്ട് ഈ ഒരു വാല്യൂയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ആവറേജ് ലോഡ് കിട്ടി ആവറേജ് ലോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഈസി ആയിട്ട് കാണാമല്ലോ
എന്നുള്ള ലെവലുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റർ പറയാനും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മറ്റേ ആക്ച്വൽ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ലോഡ് ഫാറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് യുവർ ആൻസർ ഓക്കെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പണിയൊന്നുമില്ല കാരണം സെവൻ ബൈ ടു ഇതിപ്പോൾ ഏഴായിരം നിർത്തോ ഏഴായിരം ബൈ രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് അതിന് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ കാരണം അത് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കൺഫ്യൂസിങ് ഒന്നുമല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ശരി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പവർ ജനറേഷൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റഡുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു സെഷനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെഷനാണ് എടുക്കാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും കാണാം സോ സി ഓൾ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്കമിങ് സെഷൻസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു